আসসালামু আলাইকুম অ্যাডভান্স গ্রাফিক ডিজাইন বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজ আমরা জানব গ্রাফিক ডিজাইন কাকে বলে কেন হবেন গ্রাফিক ডিজাইনার কিভাবে হবেন একজন সফল গ্রাফিক ডিজাইনার গ্রাফিক ডিজাইন শিখে কাজের ক্ষেত্র কি কি গ্রাফিক ডিজাইন কাকে বলে এক কথা যদি বলি তবে বলতে হবে গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে আর্ট এবং প্রযুক্তির সমন্বয় গ্রাফিক ডিজাইনাররা প্রধানত ছবি নিয়ে কাজ করে ছবির সাথে সাথে কাজ করেন টেক্সট এবং রং নিয়ে গ্রাফিক ডিজাইনাররা সাধারণত যে কাজগুলো করে থাকে প্রথমত ইমেজ এডিটিংয়ের কাজ করে থাকে যে কোনো কোম্পানির লোগো তৈরি ডিজাইনের কাজ করে পত্রিকার কাজ করে ম্যাগাজিন ডিজাইনের কাজ করে বিজনেস কার্ড ডিজাইনের কাজ করে বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপন ডিজাইনের কাজ করে ব্রোশিয়ার ডিজাইনের কাজ করে কর্পোরেট অফিসের জন্য অফিস ইনভেলপ তৈরির কাজ করে ক্যালেন্ডার তৈরির কাজ করে বইয়ের কভার তৈরির কাজ করে এছাড়া আরও অনেক কিছু এরপরে জানি যে কেন গ্রাফিক ডিজাইনার আপনি হবেন এটি গ্রাফিক ডিজাইনের গুরুত্বটা আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমি কেন গ্রাফিক ডিজাইনার হব এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা সহজে বুঝতে পারব গ্রাফিক ডিজাইনটি এমন কোনো ক্ষেত্র নেই এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই যেখানে গ্রাফিক ডিজাইনের সোয়া নেই গ্রাফিক ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা নেই এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি এমন কোনো সেক্টর নেই তা আমরা সহজভাবে বুঝি যে একটা কোম্পানি তার প্রোডাক্ট বা সেবার প্রচার করার জন্য তার পণ্য বা সেবার প্রচার করার জন্য যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেয় বিলবোর্ডে হোক ব্যানারে হোক প্রসপেক্টরে হোক পোস্টারের মাধ্যমে হোক যে প্রচারটা দেয় এই প্রচারগুলা যে ব্যানার প্রসপেক্টর এগুলো তো ডিজাইন করতে হয় কোম্পানির তথ্যগুলোকে একটি সুন্দর ডিজাইনের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয় এই যে ডিজাইনটা এই ডিজাইনটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন এবং এই ডিজাইনটা করেন গ্রাফিক ডিজাইনাররা এবং একটি কোম্পানি সৃষ্টি নগ্ন থেকে সৃষ্টি লগ্ন থেকে তার কোম্পানি যতদিন পর্যন্ত মার্কেটে আছে ততদিন পর্যন্ত তার প্রচার প্রসারের জন্য অবশ্যই তাকে কি করতে হচ্ছে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা করতে হচ্ছে এবং এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য তার মাঝে গ্রাফিক ডিজাইনের প্রয়োজন আসতেছে তাহলে গ্রাফিক ডিজাইনের গুরুত্বটা আপনারা সহজে বুঝতে পারলেন পারলেন এরপর আপনি কিভাবে একজন সফল গ্রাফিক ডিজাইনার হবেন একজন সফল গ্রাফিক ডিজাইনার হতে গেলে আপনার মাঝে তিনটি গুণ থাকতে হবে প্রথমত ডিজাইনের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে দ্বিতীয়ত সৃষ্টিশীল মন থাকতে হবে তৃতীয়ত ধৈর্য শক্তি এবং পরিশ্রম করার মন মানসিকতা থাকতে হবে এছাড়া আরও কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে যেগুলো মেনে চলে আপনি সহজেই একজন সফল গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবেন প্রথমত আপনাকে ভালোভাবে কাজটা শিখতে হবে দ্বিতীয়ত ভালো ভালো ডিজাইনারদের ডিজাইন অনুসরণ করতে হবে এখানে অবশ্যই অনুসরণ করবেন অনুকরণ বা নকল যেন না করেন এই ভালো ভালো ডিজাইনারদের ডিজাইন অনুসরণ করার জন্য আপনি কিছু ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন যেমন গ্রাফিক রিভার ডট নেট নাইনটি নাইন ডিজাইন এরপরে যে ধাপটা সেটা হচ্ছে ভালো এবং মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝতে হবে এই ভালো এবং মন্দ কাজের পার্থক্যটা যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই বেশি বেশি বড় বড় ডিজাইনারদের ডিজাইন নিয়ে আপনাকে স্টাডি করতে হবে এবং সেই ডিজাইনগুলো অনুযায়ী আপনাকে ডিজাইন করতে হবে এরকম যখন আপনি কাজের মধ্যে লেগে থাকবেন তখন একটা সময় আপনি একটা ভালো মন্দ কাজের একটা পার্থক্য বোঝার আপনার মাঝে সে ক্ষমতাটা চলে আসবে এরপরে যে ধাপটা একজন ভালো ডিজাইনার হতে গেলে সফল ডিজাইনার হতে গেলে আপনি যে পরবর্তী যে ধাপটা অনুসরণ করতে হবে যে দিক নির্দেশনাটা আপনাকে মেনে চলতে হবে সেটা হচ্ছে অনেক বড় সংগ্রহশাল আপনার মাঝে থাকতে হবে অর্থাৎ আপনি ভালো ডিজাইন জানেন আপনি অনেক কিছু জানেন কিন্তু দেখা গেছে আপনি ডিজাইন করতে গেলেন ডিজাইনের ম্যাটেরিয়ালগুলো আপনার কাছে পর্যাপ্ত নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ভালো ডিজাইন করতে পারবেন না এক একটা বাইরের রিকোয়ারমেন্ট একই রকম থাকবে সুতরাং আপনার সংগ্রহ সারা বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল ডিজাইনের ম্যাটেরিয়াল যদি আপনার কাছে মজুদ থাকে আপনি সহজে তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সেই ডিজাইন ম্যাটেরিয়ালগুলো যে ডিজাইনগুলো দেখে দেখে একটা আইডিয়া জেরেট করে আপনি তাদের জন্য একটা ডিজাইন করে দিতে পারেন 
আচ্ছা এই সংগ্রহশালাগুলো কি কি হতে পারে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ইমেজ হতে পারে বিভিন্ন প্রফেশনাল ফ্রন্ট টেক্সট ফ্রন্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ আইকন এবং প্রচুর লোগো এই বিষয়গুলো এরপর যে ধাপটা সেটা হচ্ছে ড্রয়িং শেখা অবশ্যই ড্রয়িং ড্রয়িং সম্পর্কে যদি আপনি ভালো জানেন এক্ষেত্রে আপনার ডিজাইনের ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স সফটওয়্যার দিয়ে ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনার একটা কি ভালো পারফরমেন্স আসবে অর্থাৎ এই আপনি যে ভালো ডিজাইনের হতে হবে এমনটা না সরি ভালো ড্রয়িং জানতে হবে এমনটা না আপনি ড্রয়িং বিষয়ের উপরে ডিজাইন বিষয়ের উপরে আপনার একটা বেসিক কনসেপ্ট ধারণা থাকলেই হবে এরপর হচ্ছে পেন্সিল স্কেচের মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা অর্থাৎ ভালো বড়ো ডিজাইনাররা কোনো একটা ডিজাইন করার আগে আগে তারা পেন্সিল দিয়ে খাতা স্কেচ করে করে চিন্তা করে ডিজাইনটা তাকে তারা কোন ফর্মেটে দাঁড় করাবে তা আপনাকেও স্কেচ দিয়ে ডিজাইনটাকে ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনাকে স্কেচ করতে হবে স্কেচ করে করে একটা ফাইনাল ফর্মেট দাঁড় করিয়ে সেটাকে সফটওয়্যারে নিয়ে ডিজাইন নিয়ে দাঁড় করাতে হবে পরবর্তী ধাপে সেটা হচ্ছে অনেক বেশি টিউটোরিয়াল অনুসরণ করতে হবে আপনাকে অবশ্যই অনেক বেশি বেশি ইউটিউব থেকে টিউটোরিয়ালগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে এরপরে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক রং সম্পর্কে ভালো থাক ভালো ধারণা থাকতে হবে আপনি যদি রং সম্পর্কে ভালো না ধারণা না থাকে আপনার অর্থাৎ ডিজাইনের ভিতরে সঠিক রঙের ব্যবহার যদি আপনি না জানেন তাহলে কিন্তু আপনার ডিজাইনটা অর্থবহ হবে না ডিজাইনটা পরিপূর্ণ হবে না কার্যকরী হবে না যেমন আপনি যদি কোনো একটা ইমোশনাল বা কোনো একটা রোমান্টিক ডিজাইন করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি রং হিসেবে গোলাপি রংটাকে বেছে দিতে হবে বা নারী জাতিকে বা নারীদের নিয়ে যদি কোনো একটা ডিজাইন করতে চান সেক্ষেত্রে রং হিসেবে আপনাকে পিঙ্কি রং বেছে নিতে হবে পরিবেশ নিয়ে যদি কোনো ডিজাইন করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে সবুজ রং ব্যবহার করতে হবে এক একটা রঙের এক একটা অর্থ বহন করে অর্থ বহন করে এক একটা রং অর্থ বহন করে এই বিষয়টা আমাকে জানতে হবে তাহলে আমি একটা ডিজাইনকে অর্থ বহন করে তুলতে পারি এরপর যে ধাপটা সেটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে আপনাকে ডিজাইন তৈরি করতে হবে বড় বড় ডিজাইনারদের ডিজাইন দেখে দেখে আপনার হুবহুব তাদের মতো করে আপনি মিনিমাম একশোটা প্রজেক্ট করবেন এবং সেই একশোটা প্রজেক্ট করার পরে সেই একশোটা প্রজেক্টের উপর কনসেপ্ট গ্রো করে আপনি এর উপরে বেস করে আরও পঞ্চাশটা প্রজেক্ট আপনি নিজের মতো করে করবেন করলে এরপরে আপনার কি হবে ওই সফটওয়্যার স্টুড সম্পর্কে আপনার ভালো একটা ধারণা চলে আসবে এবং ডিজাইন সম্পর্কে একটা আপনার ভালো কনসেপ্ট চলে ধারণা চলে আসবে এখন আপনি নিজেই একটা ডিজাইন ভালোভাবে একটা ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন নিজের কনসেপ্ট দিয়ে এরপরে যে বিষয়টা হচ্ছে ডিজাইনের মাধ্যমে গল্পকে ফুটিয়ে তোলা আপনাকে ডিজাইনটা শুধু খালি একটা রং থাকলো ডিজাইনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শেপ থাকলো এটাই যে পারফেক্ট ডিজাইন তা না আপনাকে সব কিছু দিয়ে আপনাকে ডিজাইনের মধ্যে ডিজাইনের উদ্দেশ্যটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে যে ডিজাইনটা কি কারণে করতেছেন কাকে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডিজাইনটা আসতেছে প্রত্যেকটা ডিজাইনে আড়াল একটা গল্প থাকে সেই গল্পটাকে আপনার ডিজাইনের মাঝে ফুটিয়ে তুলতে হবে আর পরে যে ধাপটা সেটা হচ্ছে সব সময় আপডেট ফিচার সম্পর্কে আপনাকে অবগত হতে হবে অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সফটওয়্যারগুলো আপডেট এবং আপডেট সফটওয়্যারের সাথে সাথে আপডেট ফিচার ফিচার আপডেট আসে আপডেট ফিচারও অ্যাড হয় সেই ফিচার সম্পর্কে আপনাকে ধারণা নিতে হবে এক্ষেত্রে আপনি ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনি আরও অ্যাডভান্স হতে পারবেন এরপরে মার্কেটিং পলিসি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে অর্থাৎ মার্কেটে এখন বর্তমান কী অবস্থা মার্কেট সম্পর্কে আপনাকে ধারণা থাকতে হবে অর্থাৎ আপনি যে ডিজাইনটা তৈরি করবেন সেই ডিজাইনটা কোথায় কীভাবে উপস্থাপন করতে হবে বাইরকে আপনি ডিজাইনটা কীভাবে সাবমিট করবেন কীভাবে উপস্থাপন করে সাবমিট করবেন কোন ডিজাইনের ক্ষেত্রে কত পেমেন্টে আপনি কী মানে ডিজাইন বাইরকে দেবেন দেখা দেখাবেন এই বিষয়গুলো এই মার্কেট ডিমান্ডগুলো আপনাকে বুঝতে হবে জানতে হবে তো মোটামুটিভাবে এই বিষয়গুলোকে যদি আপনি আয়ত্ত করতে পারেন এই বিষয়গুলো যদি আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে আপনি সহজে একজন সফল গ্রাফিক ডিজাইন হতে পারবেন ডিজাইনার হতে পারবেন এখন এই গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে একজন গ্রাফিক ডিজাইনের উপর আপনি স্কিল অর্জন করে আপনি আপনার কাজের ক্ষেত্র দেশেও করতে পারেন বাইরেও করতে পারেন বাইরে কাজের ক্ষেত্রে আপনি দেশে বসে বিদেশে বিভিন্ন বাইরের কাজ করতে পারেন এই ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন মার্কেট প্লেস বিভিন্ন ওয়েবসাইট আপনি হেল্প করতে পারে যেমন কিছু কিছু সাইডে আপনি বিট করে কাজ নিতে পারেন যেমন ওর ফিলেন্স আপওয়ার্ক ডট কম গুরু ডট কম ফিলেন্সার ডট কম এরপরে কিছু কিছু সাইট আছে যেখানে কন্টেস্ট হয় গ্রাফিক্সের কন্টেস্ট হয় প্রজেক্টের যেমন নাইনটি নাইন ডিজাইন ফিলেন্সার ডট কম কন্টেস্ট এগুলো কিছু সাইট আছে আপনি সেখানে আপনি ডিজাইনটা বিক্রি করে আপনি সেখানে আয় করতে পারেন যেমন গ্রাফিক রিভার ডট নেট হ্যাঁ তারপরে এ বিষয়গুলো আপনাকে বুঝতে হবে এই বিষয়গুলো জানতে হবে এইভাবে আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রকে তৈরি
টিভি বা কোনো গ্রাফিক্স প্রেস মি প্রেস মিডিয়াতে আপনি সুন্দর জব করতে পারবেন ভালো স্যালারিতে যেটা আপনি ভালো মানের একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারেন তা আজ এই এই পর্যন্তই আজকে শুধু আমরা মূলত গ্রাফিক ডিজাইনটা বিষয়ে একটু বেসিক কিছু থিওরিক্যাল বিষয় আমরা জানলাম এরপরে আমরা সরাসরি নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা সরাসরি সফটওয়্যারে চলে যাব গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য আমরা কাজের জন্য আমরা কী কী সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারি এবং সেগুলোর ব্যবহার আমরা শিখব তা ওকে এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ